வணக்கம் இன்றைக்கு மணிமேகலை காப்பியத்துடைய நான்காவது பாகம் இந்த பகுதியில் நம்ம ஆதிரை காய சண்டிகை பற்றிய செய்திகளை தான் பார்க்க போகிறோம் புகார் நகருக்கு வந்த மணிமேகலை கற்புக்கரசியான ஆதிரிகிட்ட போய் தன்னுடைய அமுது சிறவியில் முதல் அன்னத்தை நீங்கள் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா ஆதிரையும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோட அன்னமிடுறா இந்த ஆதிரை யார் இந்த கற்புக்கரசியான ஆதிரை யாருன்னா புகார் நகரில் இருக்க மிகச்சிறந்த ஒரு வணிகன் சாதுவன் இவனுடைய மனைவி தான் ஆதிரை இவங்க இரண்டு பேருக்கும் திருமணமாகி இனிமையான இல்லற வாழ்வு போயிட்டுருக்கும்போது சாதுவன் பரத்தையர் மீது ஆசை கொண்டு அவங்கக்கிட்ட போயிடுறான் பரத்தையர் வீட்டிலே சில ஆண்டுகளை கழிக்கும்போது தன்னுடைய எல்லா செல்வங்களையும் இழந்து விடுறான் தான் செய்த தவறுகளையும் உணர்ந்து தன்னுடைய மனைவியிட்ட திருமணம்னு நினைக்கிறான் ஆனால் செல்வம் இல்லாத நிலையில் தன்னுடைய மனைவி கிட்டே போகக்கூடாது அதனால் செல்வத்தை ஈட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தன்னுடைய மனைவி கிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான் அதனால் மீண்டும் நம்ம வணிகம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினால வங்க தேசம் செல்கிறான் வங்க தேசம் போகிற வழியில் ஏற்பட்ட புயலில் அவன் போன கப்பல் கவிழ்ந்து பலர் இறந்து போயிடுறாங்க சாதனுடைய மனைவியான ஆதிரை வந்து சிவனின் மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டவள் இவளுடைய பக்தியின் பலனாக சாதுவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு பெரிய மரக்கட்டையை பிடிச்சிக்கிறான் இந்த மரக்கட்டை அவன் என்ன பண்ணதுன்னா கரையை ஒதுங்க செய்து கரை ஒதுங்கிய சாதுவனை மலைவாழ் மன்னன் நக்கசாரணர் என்பவர் காப்பாற்றி அவனுக்கு விருந்து அளிக்கிறார் இந்த விருந்தில் தான் அவர் முதல் முதல் அவனுக்கு மது கொடுக்குறார் சாதுவன் மது குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியும் மதுனால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகளையும் சொல்கிறான் மதுவின் கொடுமையை முதன் முதல்ல சொன்ன தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னு சொன்னால் மணிமேகலையே சொல்லலாம் இந்த நிலையில் கப்பல் விபத்துக்குள்ளாகி அதில் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்கிற விஷயம் ஆதிரைக்கு தெரிய வருது உடனே ஆதிரை தன்னுடைய கணவனான சாதுவனும் இறந்துருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறான் என் கணவன் இல்லாத இந்த உலகத்தில் நானும் உயிரோடு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தீ குளிக்கிறதுக்காக தீயை வளர்க்குறான் வளர்த்து அந்த தீக்குள்ளே இறங்குறான் ஆனால் தீ அவளை சுடாமல் தீ அணைஞ்சு போயிடுது தீ கூட என்னை எரிக்க மாட்டேங்குதே நான் அவ்வளோ பெரிய பாவியாக நினச்சி ஆதிரை அழத் தொடங்குறான் அப்போ தான் ஒரு அசுரீரி கேட்குது அந்த அசுரீதி சொல்லுது சாதுவன் இறக்கவில்லை சாதுவன் உயிரோடு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுது மீண்டும் சாதுவன் உன்னோட வந்து வாழ்வான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அசுரீதி சொல்லுது இதே போல் சாதுவனும் ஆதிரையும் மீண்டும் என்ன பண்ண தன்னுடைய இனிய வாழ்க்கையை தொடங்குறாங்க இந்த ஆதிரை தான் இப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரமாக ஒளிர்றா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மணிமேகலை ஆதிரிட்டை அண்ணம் வாங்கினதுக்கப்புறம் புகார் நகரில் இருக்க ஏழை எளியோர்களுக்கு பசி பிணியை பூக்கிட்டு வரா இந்த நிலையெல்லாம் காய சண்டிகை அப்படிங்கிற தீராத பசி நோயினால் யானை பசி நோயினால் கஷ்டப்பட்டுருக்க அந்த பெண்ணை அவ பார்க்குறா மணிமேகலை தன்னுடைய அமுத சுரபியிலிருந்து உணவு எடுத்து கொடுக்குறா காய சண்டிகை மணிமேகலை மூலமாக பெற்ற அந்த அமுதத்தை உண்ட உடனே அதனுடைய தீராத நோயான யானை பசி நோய் நீங்குது இதனைத் தொடர்ந்து காய சண்டிகை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சியை மணிமேகலை கிட்ட சொல்கிறார் என்னுடைய கணவனுடைய பேர் கஞ்சனன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் திருமணம் செய்துக்கிட்டு தென் பகுதியான பொதிகை மலையுடைய அழகை பார்த்து ரசிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படி வரும்போது தாமிரபரணி ஆற்றினுடைய கரையில் தவம் செய்துக்கிட்டு இருந்த முனிவர் விருட்சிக முனிவர் இவர் கிடைத்தற்கரிய ஒரு நாவற்கணி அதாவது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை காய்க்கக்கூடிய அந்த நாவல் கனியை ஒரு தேக்கு மர இலையில் வச்சுட்டு ஆற்றில் நீராடச் செல்கிறார் அதாவது பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை காய்க்கக்கூடிய இந்த நாவல் பணத்தை ஒரு முறை சாப்பிட்டா அடுத்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு அவர்களுக்கு பசி என்பது இருக்காது இந்த முனிவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் சாப்பிடுவார் அதுவும் இந்த பழத்தை மட்டுமே சாப்பிட்டு அடுத்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு காற்றை மட்டுமே சுவாசித்து வாழக்கூடியவர் அப்போ அந்த பகுதிக்கு வந்த காய சண்டிகை இந்த பழத்துடைய மகிமையை தெரியாமல் தேம இலையில் வச்சுருந்த அந்த பழத்தை தன்னுடைய காலால் எட்டி உதச்சு அதை முற்றிலுமாக சிதைத்து விடுறார் நீராடிட்டு வந்த முனிவர் இதை பார்த்தோன்னே மிகுந்த கோபத்தோட காய சண்டிகைக்கு சாபம் கொடுக்குறார் என்ன சாபம்னா பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு தீராத யானை பசி நோயினால் நீ துன்புறுவாய் அப்படிங்கிறார் காய சண்டிகை முனிவர்கிட்ட எனக்கு இதிலேருந்து சாப விமோச்சனம் கொடுங்கன்னு சொல்லி அழத் தொடங்குறார் முனிவரும் மனமிறங்கி மணிமேகலை அப்படிங்கிற பௌத்த மத துறவி தன்னுடைய அமுத சுரவியிலிருந்து அன்னத்தை எடுத்து கொடுத்து அந்த அன்னத்தை நீ உண்டா உன்னுடைய நோய் உன்னை விட்டு நீங்கிறோன்னு சொல்கிறார் அதனால் இன்றைக்கு உங்களால் என்னுடைய நோய் தீர்ந்ததுன்னு சொல்லி மகிழ்றார் இதனைத் தொடர்ந்து 
தன்னுடைய அறப்பணியை செய்திருக்க மணிமேகலையை பின்தொடர்ந்து உதயகுமாரன் வரான் உதயகுமாரனுடைய நிலை என்ன உதயகுமாரனுக்கும் மணிமேகலைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத வரக்கூடிய அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம்